శ్రీశైలేశయాపాత్రం దేవక్షాదిగుణాలను చిన్నప్రవాణం మందే రమ్మజామాతరం మనం శరీరం అనేటువంటి రథాన్ని ధరించినటువంటి జీవుడు జీవుడు వెనక కూర్చొని ఉంటాడు వాడికి శరీరం రథం చోదకుడెవరు కృష్ణ పరమాత్మ కళ్యాణిని మనస్సు అనే కళ్యాణిని ఆయనకు అప్పచెప్పినప్పుడు ఇంద్రియాలు అనేటువంటి గుర్రాలని కృష్ణ పరమాత్మ కంట్రోల్ చేసి ఈ జీవుడిని వెనక కూర్చోబెట్టి తాను శరీరాన్ని నడిపి జీవుణ్ణి సరైన గమ్యాన్ని చేరుస్తాను చెప్పుకుందాం ఈ జీవుడు అదే చెప్తాడు స్వంతకాలంచి మా మేము స్వరన్ముక్తా కలేబరం ప్రియా సుద్ధం యాతి నాత్ర సంశయ ఎవరు శరీరాన్ని వదిలిపెట్టి ఏ భావాన్ని భావిస్తారో దాన్నే పొందుతారు అని చెప్తాడు ఇప్పుడు మనకి భ్రమరకేటక న్యాయమని ఆ గొంగల పురుగు సీతాకకు చిలుకని ఇరవై ఒక్క రోజు ధ్యానం చేసి అది కూడా సీతాకో చిలుకగా మారుతుందని చెప్పుకున్నాం ఆకు పురుగు అదే సీతాకో చిలుక అదేవిధంగా మనకి కూడా ఆ భగవంతుడు నీ ఎవరు ధ్యానం చేస్తారో భగవంతుడికి శరణాగతి చేసి ఎవరు ఉంటారో ఆ పార్థసారథికి ఎవరైతే తమ యొక్క ఇంద్రియాలని మనస్సుని అప్పచెప్తారో బుద్ధిని అప్పచెప్తారో శాస్త్రం అనేటువంటి దాని ద్వారా తెలియబడేటువంటి పరమాత్మ చోదకుడైనప్పుడు గమ్యం సరిగ్గి చేరుతుంది లేకపోతే ఎలా ఉంటుంది అన్నప్పుడు ఇందా మనం చెప్పుకున్నట్లు ఈ ఐదు ఇంద్రియాలు బాహ్యమైన వాటిని వెనక సూక్ష్మ ఇంద్రియాలు సూక్ష్మమైన మనస్సు జీవుడితో ఎప్పుడు ఉంటుంది వీటిని నిలిపేటువంటి ప్రాణం ఇవన్నీ సూక్ష్మ శరీరానికి పంచ ఇప్పుడు మంచి పంచభూతాలతో కూడిన సూక్ష్మ శరీరం ఆ సూక్ష్మ శరీరానికి ఈ పంచభూతాలు కూడి ఆ సూక్ష్మ శరీరం ఉంటుంది దానికి మళ్ళీ ఐదు ఇంద్రియాలు ఉంటాయి మళ్ళీ మనస్సు ఉంటుంది ప్రకృతి ఇవన్నిటితో కూడి జీవుడు తాను వాటిని అంటకుండా అంటే పాలల్లో నీళ్ళవలే అంటే ఇప్పుడు పాలల్లో నీళ్ళు పోసినప్పుడు కలిసిపోతాయి కానీ ఈ బారోమీటర్ పెట్టి విడదీసినప్పుడు రెండు వేరు వేరే కానీ కలిసినప్పుడు పాలనే అంటాం అలా ఈ శరీరంతో కూడి ఉన్నప్పుడు జీవుడు నేను శరీరాన్ని అనుకుంటూ అందులో ఉంటాడు ఉండి ఈ మనస్సు ఈ ఇంద్రియాల ద్వారా ఈ సూక్ష్మ ఇంద్రియాల ద్వారా అనుభవిస్తున్నటువంటివి విషయానుభ సేవ తాను అనుభవిస్తున్నాను అనుకుంటుంటాడు జీవుడు కానీ అనుభవించేది మనస్సు ఈ మనస్సు ఇంద్రియాల ద్వారా తాను అన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటుంది ఈ బుద్ధి పక్క నుంచి చెబుతూ ఉంటే ఆ మనస్సుకు వినదు అప్పుడు శాస్త్రం అనేటువంటి విషయాన్ని తీసుకొచ్చి బుద్ధికి చెబితే అది వినడం మొదలుపెడుతుంది ఆ నిజమే కదా ఇది నిజమే కదా ఎన్నాళ్ళు జన్మ నెత్తుతాం ఇలా ఎన్ని శరీరాలు ధరిస్తాం అని దానికి జ్ఞానోదయం అవుతూ ఉంటుంది కానీ ఈ శాస్త్రం ఆచారుల ద్వారా వాళ్ళని ఆశ్రయించి విన్నప్పుడే నీ బుద్ధి మనసులో భాగం అనే బుద్ధి సక్రమంగా అవును ఇది తప్పు ఇది ఇది నిజం ఈ దారిని వెళ్ళాలి ఇలా వెళ్ళాలి అలా వెళ్ళాలని అది ఆలోచించడం మొదలుపెడుతుంది అయితే ఈ జీవుడు నీ శరీరంలో బంధించేది ప్రాణము ఈ జీవుడికి పైన సూక్ష్మ శరీరానికి ఐదు ఇంద్రియాలు ఉంటాయి మనస్సు ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం ప్రాణము ఉంటుంది ఈ శరీరము ముదిసిపోయినప్పుడు ఇక మనం కొన్నటువంటి వెహికల్ ఏదైతే ఉందో అది కొన్ని సంవత్సరాలకు అది ఇక పని చేయకుండా పోతాయి కదా అవి నడిచి నడిచి దాని ఇంజన్ అన్ని పాడైపోయి అలాగా శరీరం పాడైపోయినప్పుడు ఇందులోంచి జీవుడు ఈ యొక్క సూక్ష్మ శరీరంలో ఉన్నటువంటి సూక్ష్మ శరీరాన్ని ధరించినటువంటి జీవుడు స్థూల శరీరాన్ని ఇప్పుడు ధరించాడు కదా తల్లి గర్భంలో దీనిని వదిలిపెట్టి ఈ ఐదు ఇంద్రియాలు దానికి అధిపతైన మనస్సు ఇవన్నీ కూడా పోయి ప్రాణంలో పడతాయి ఫస్ట్ ఈ చక్షేంద్రియం పోయి వెనకాతలు ఉన్నది అది పోయి ప్రాణంలో పడుతుంది తర్వాత వీడు బాహ్య కన్ను చూస్తూ ఉంటుంది వాడి కన్ను పడుతుంది తర్వాత గ్రాణ ఇంద్రియం పోయి పడుతుంది రసన ఇంద్రియం పోయి పడుతుంది అదేవిధంగా ఈ వాసన చూసేటువంటి దాంతోపాటుగా నాలిక వాసన పోతుంది అందుకే వాడు ముక్కుమ దగ్గర పెట్టిన ఏం తెలియదు నాలిక పోతుంది చెవి ఈ ఇంద్రియం పోయి పడుతుంది అందుకే మనం మాట్లాడుతున్న మాట లోపలికి చేరదు త్వగింద్రియం చర్మ ఇంద్రియం పడుతుంది అందుకే శరీరాన్ని లేపిన కింద పడుతుంది ఈ ఐదు ఇంద్రియాలు పోయి మనస్సులో పడతాయి మనస్సు మాత్రమే పనిచేస్తుంది అదే కోమాస్థితి అంటారు అది మన నిద్రపోయినప్పుడు ఈ శరీరంతో సంబంధం లేకుండా ఉన్నప్పుడు మనసు ఎక్కడెక్కడో గత జన్మలో విహరిస్తూ ఉంటుంది కదా తట్టి లేపినప్పుడు శరీరంలోకి వచ్చి ఏదో ఒక వాడు సుసుప్నం అనేటువంటి వాడు స్వప్న నాడిలో ఉంటాడు వాడు డెబ్బై ఆరు వేల నాడుల్లో నిద్రపోయేటప్పుడు వాడు ఒక నాడిలో ఉంటాడు వాడి శరీరాన్ని మనం తట్టి లేపినప్పుడు మన శరీరంలోకి వచ్చి వాడికి అన్నీ గుర్తొస్తాయి అలాగా నిద్రపోయినప్పుడు వేరే నాడులోకి వెళ్ళి శరీరంతో సంబంధం లేకుండా ఎలా ఉంటాడో అలానే ఇప్పుడు జీవుడు కూడా ఏం చేస్తాడంటే ఈ ఐదు ఇంద్రియాల పోయి ప్రా మా మనస్సులో పడితే మనస్సు పోయి ప్రాణంలో పడితే ఆ ప్రాణం పోయి జీవుడిలో పడి ఈ జీవుడు ఈ ఐదు ఇంద్రియాలని మనస్సుని ప్రాణాన్ని వీటన్నింటినీ లేపుకొని 
ఈ శరీరంలోంచి బయటకు వస్తాడు అప్పుడు బాహ్య శరీరం కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఆ శరీరంంత కాలం నేను నేను అన్న జీవుడు కనిపించడు వాడు శరీరం నుంచి బయటకు వస్తాడు కానీ సూక్ష్మ శరీరంతో వాడు అందరినీ చూడగలుగుతూ ఉంటాడు వాడికి అన్నీ వినపెడుతూ ఉంటాయి చనిపోయినప్పుడు ఆ ఏడ్చే వాళ్ళని వాడు ఓదా చాలా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాడు వాళ్ళని వాడు పిలుస్తూ ఉంటాడు కానీ వీళ్ళెవరికి వాడు కనపడ్డు ఎందుకంటే మనకి ఇప్పుడు సూక్ష్మ బ్యాక్టీరియాని చూడాలంటే మనకి మైక్రోస్కోప్ ఎలా కావాలో ఈ కంటితోటి వాడికి చూడలేరు ఈ స్థూల శరీరం ఉంది కాబట్టి చూడగలిగారు వాడు సూక్ష్మ శరీరంలోకి వెళ్ళినప్పుడు చూడలేరు కానీ వాడు అందరిని చూసి ఏడుస్తూ ఉంటాడు వాడి దేహం వదిలేటప్పుడు ఆ శిక్షించడానికి వచ్చిన యమబట్లు కళ్ళ ఎదుటిగా నిలబడటం వాడిని తీసుకురావడానికి వాళ్ళు రావడం అవన్నీ వాడికి కనిపిస్తూ ఉంటుంది కానీ వాడిని ఆ శరీరంలోంచి లాగటం వాడు ఆ బాధపడిపోవటం కానీ ఇవన్నీ సూక్ష్మంగా జరగటం వల్ల మన కంటికి కనపడదు అలా బయటకు వచ్చినటువంటి జీవుడు ఈ శరీరముతో అంటి ఉన్నటువంటి అంటే ఇప్పుడు మనం నీళ్ళు అనుకోండి కాసేపు తుడిస్తే ఆరిపోదు నూనె చేతికి అంటుకుంటే మనకి అది సోపు పెట్టి కడితే కానీ పోదు అలానే ఈ శరీరంతో వాడికున్న సంబంధం పోదు అప్పుడు వాడిని ఏమబట్లు వారందరూ వచ్చి కూడా వాడిని అక్కడ నిలబడి ఈ యొక్క కుమారుడు ఆ యొక్క పదకొండు రోజులు పన్నెండు రోజులు పదకొండు రోజులు చేసేటువంటి కర్మల ద్వారా అంటే ఇప్పుడు అదేంటి ఏమిటంటే ప్రక్షాళన అంటే మన బట్టిన నూనెని మనం శుద్ధి చేసుకోవటం ఈ పదకొండు రోజుల శుద్ధితోటి ఈ యొక్క కుమారుడి వస్త్రాన్ని సూక్ష్మ శరీరంలో ఆశ్రయించి శరీరాన్ని దహనం చేసిన తర్వాత ఈ కర్మలన్నీ మా నాయనవి నేను స్వీకరిస్తున్నాను ఇదిగో అగ్ని సాక్షి కానీ తలకి బ్రహ్మరంధ్రం జీవుడు ఇప్పుడు బ్రహ్మరంధ్రం నుంచి బయటకు వెళ్ళాలి సుషుమ్నం అనే నాడు తెలుసుకొని అలా వెళ్ళకపోయినా ఈ యొక్క బ్రహ్మరంధ్రం దగ్గర కొరబెట్టి నేను సాక్షిని మా నాయనను నేను స్వీకరిస్తా అని ఆయన కర్మలన్నీ కుమారుడు స్వీకరించి అతను చేసిన పాపాలు ఇక్కడి నుంచి నేను భరిస్తాను అని అతని శరీరాన్ని మోసి అగ్ని సంస్కారం చేసి ఈ యొక్క పదకొండు రోజులు చేసిన దశదిన కర్మలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఆచరించిన తర్వాత వైకుంఠ సమారాధన ఆ జీవుడిని శరీరానికి సంబంధించినటువంటి రుణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ తీర్చి అంటే ఇప్పుడు ఎక్కడైనా మనం ఒక ఊరు వదిలిపెట్టి పోవాలంటే అప్పులు తెచ్చుకుపోతే అప్పుల వాళ్ళు కథలు ఇవ్వరు కదా అలానే ఋషి రుణము దేవ రుణం పితృరుణం అన్ని రుణాలు ఉంటాయి అవన్నీ వాడిని తీర్చటానికి అవన్నీ తీర్చి కుమారుడు ఏమయ్యా మీ నాయన అప్పు చేస్తే నువ్వే తెచ్చాలని అడుగుతారు అలానే కుమారుడు ఇవన్నీ నేను తీరుస్తాను అగ్ని సాక్షిగా వాళ్ళ నాయన శరీరాన్ని దహనం చేసి వాళ్ళ నాయన్ని విడుదల చేయించి పైలోకాలకు పంపించినప్పుడు స్వర్గానికో నరకానికో ఇక కుమారుడికి బాధ్యత కలు ఈ కుమారుడు నేను భరించలేనప్పుడు పెద్ద కర్మ రోజు బంధువులందరూ వచ్చి అతనికి పెట్టినటువంటి ప్ర ఏదైతే నివేదన చే అతనికి పెట్టబడినటువంటి మిగతా భాగాన్ని ఆహారాన్ని అందరూ తిని బంధువులు బంధుజనం ఆ కర్మ భాగాన్ని పంచుకుంటారు అదే కర్మ తిండి అంటారు మేమందరం భరిస్తాం బంధువులు ఉన్నామని అతని కర్మను స్వీకరించాక అతనికి విడుదలవుతుంది అలా వెళ్ళిన జీవుడు నరకంలోనూ స్వర్గంలోనూ శిక్ష అనుభవించి అయిపోయిన తర్వాత మేఘాలలో చేరతాడు చేరిన తర్వాత మేఘాలలో వర్షము ద్వారా ధాన్యాన్ని ఆశ్రయిస్తాడు ధాన్యాన్ని ఆశ్రయించినటువంటి సూక్ష్మలను జీవుడిని ఏ ప్రాణి తింటే దాని శరీరంలో చేరతాడు అదే ఒక గుడ్డు తినింది అనుకోండి గుడ్డు శరీరంలో చేరి మరలా అది వేరే ఇంకొక శరీరంతో కలిసినప్పుడు ధాతు వీర రూపంలో దాని శరీరంలోకి చేరి మరలా ఆ యొక్క బర్రె శరీరంలోకి చేరినప్పుడు మళ్ళీ బర్రె కాను దున్నపోతు కాను పుట్టడం జరుగుతుంది అలానే మనిషి తిన్నప్పుడు స్త్రీ శరీరంలోకి వెళ్తే అందులో నిలబడేటువంటి శక్తి లేదు కాబట్టి వృధా అయిపోతుంది మగవాడు తిన్నప్పుడు అందు మగవాడు స్వీకరించినప్పుడు ఆ శరీరంలో వీర రూపంలో నిలబడి అప్పుడు ఆ శరీరంలోంచి స్త్రీ శరీరం ద్వారా మరలా ఆ జీవుడు స్త్రీ గర్భంలోకి ప్రవేశించి తొమ్మిది నెలలు అక్కడ అగ్ని వాయువు నీరు ఆకాశం మళ్ళీ సూక్ష్మ శరీరంలో చూడు మరలా స్థూల శరీరాన్ని మళ్ళీ తయారు చేసుకుంటాడు మరలా తయారు చేసుకుని మరలా పుట్టి మరలా కర్మను అనుభవించి మళ్ళీ అయిందా చెప్పుకున్నట్టుగా ఆ పునరపి జననం పునరపి మరణం అన్నట్టుగా పుట్టడం చనిపోవడం చేస్తూ ఉంటాడు ఇదంతా కూడా రుణానుబంధిన అన్నట్టుగా రుణానుబంధి అని రుణబంధాల వల్ల వాడు మరలా పుట్టడం చనిపోవడం జరుగుతుంటుంది పుణ్యం చేసినప్పుడు శరీరంలో ఆ యొక్క శరీరమే వాడికి సహకారి అవుతుంది పాపం చేసినప్పుడు శరీరమే వాడికి సహకరించకుండా వాడిని ఏడిపిస్తుంది కాబట్టి స్వర్గ నరకాలు ఎక్కడా లేవు ఈ శరీరంలో మనం పొందే శరీరమే స్వర్గం సుఖవంతమైన శరీరం పొందే స్వర్గం దుఃఖం పెట్టే శరీరం పొందితే నరకం కాబట్టి మనకి సుఖదుఖాలను అనుభవించడానికే తప్ప ఈ శరీరం వేరే దానికి కాదు కానీ ఆ శరీరం ద్వారా సుఖదుఖాలను అనుభవిస్తూ పరమాత్మని స్మరించు స్మరించుకొని ఆయనకి మన కళ్యాణాన్ని అప్పజెప్పి మనము శరణాగతితోటి 
ఈ పాప పుణ్యాల రూపమైనటువంటి శరీరాల్లోకి గర్భనరకంలోకి రాకుండా విముక్తిని పొంది ఆయన సన్నిధిని చేరాలని మనకు శాస్త్రం చెప్తుంది వాటి గురించి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో చెప్పుకుందాం శ్రీమతే రామానందం